கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் யாவருக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் கடந்த காலங்கள் முழுவதும் நம்மை கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து வந்த தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் நம்மை ஆதரித்தார் அரவணைத்தார் பாதுகாத்தார் இனியும் அவர் நம்மை பாதுகாக்கப் போகிறார் இதுவரையிலும் உதவி செய்த பெனேசர் இனிமேலும் நமக்கு உதவி செய்து நம்மை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்த நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது ஆமேன் ஆமேன் சேர்ந்து நாம் கொஞ்ச நேரம் பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் ஹல லோயா ஹல லோயா ஆமேன் 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் வாங்கோட ஹல லோயா ஹல லோயா ஓ பியூட்டிஃபுல் சேவியர் லார்டு தேங்க்யூ
கையில் என்னை வரைந்து உள்ளி உள்ளம் கையில் என்னை வரைந்து உள்ளி பாப்பா நீர் என்னை மறவாத தெய்வம் எங்களை ஒருபோதும் மறக்கிறவர் அல்லப்பா உலகம் மறந்து போய்விடும் சமுதாயம் மறந்துவிடும் எல்லாமே மறந்து போகிறவர்கள் தானப்பா ஆனால் நீர் மறக்காத தேவனப்பா நீர் என்னை மறக்காதவர் சொல்லுங்க நீர் என்னை மறக்காதவர் நீ மறக்கு மறந்து போகிறவர் அல்ல தாய் மறந்து போகலாம் தகப்பன் மறந்து போகலாம் எல்லாம் மறந்து போவார்கள் அப்பா சூழ்நிலை எதிராக மாறும் போது எல்லாமே மறந்து போவார்கள் சூழ்நிலை எதிராய் வரும் போது எல்லாமே மறந்து போவார்கள் உலகமே எல்லை மறந்தாலும் தாயின் கரு தாயின் வயிற்றினில் கருவாக முன்னே என்னை குறித்து நீ அறிந்தவரே தாயின் வயிற்றில் கருவினிலே என்னை குறித்து நீ அறிந்தவரே பிறந்த நாள் முதலா இந்நாள் வரைக்கும் ஆதரித்தீரே நான் பிறந்த நாள் முதலா இந்நாள் வரைக்கும் ஆதரித்தி பூலோகத்தில் நீர்தானே பரலோகத்தில்
அவரே தேவன் நம் வாழ்நாளெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அறிக்கை நம்முடைய தேவன் பெரியவர் நம்முடைய தேவன் பெரியவர் உலகம் அனைத்திற்கும் ஆகாரத்தை கொடுக்கிறவர் ஒரு மனிதனை உயர்த்தவும் ஒரு மனிதனை தாழ்த்தவும் அதிகாரம் பெற்றவர் எல்லா மனிதனுடைய ஆவியும் அவருடைய கையில் இருக்கிறது எல்லா மனிதனுடைய உயர்வும் அவருடைய கையில் இருக்கிறது எல்லா மனிதனுடைய மேன்மையும் அவருடைய கையில் இருக்கிறது எல்லா மனிதனுடைய ஜீவனும் அவருடைய கையில் இருக்கிறது தயவு செய்கிறவரும் உயர்த்துகிறவருமா இருக்கிற அவரை அண்டி கொண்டு அவரே நம்பி வாழ்கிற ஜனங்களை தேவன் ஒரு நாளும் கைவிடவே மாட்டான் மறக்கவே மாட்டான் உன்னது முகம் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை அமேன் சேர்ந்த இந்த பாடலை பாடவும் மயா கோவிலும் சிறு பூச்சி ஈசரவேலின் சிறு கூட்டம் இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடுவோமா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் யாக்கோ பெண்ணும் சிறு பூச்சி ஈசரவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாது இந்த ஒரு மனிதனை தான் கத்த தேசமாக மாற்றினார் தேவன் ஒரு மேல் ஒருவன் மேல் பிரியமாய் பிரியம் வைக்கும் பொழுது அவனை ஒரு தேசமாக மாற்றி தேசத்தில் அவனை உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த வல்லமை உள்ள தேவன் ஆமேன் கலலோயா தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் பெரிய வைத்ததனால் வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு அவர்களை கொண்டு போய் ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கு நம்மையில் தேவன் பிரியமாக இருக்கும் பொழுது நிச்சயம் உங்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து உங்கள் எல்லைகளை பெரிதாக்குவார் டாக்கோவின் சிறுப்புச்சு பாடுவோமா உனது கூடார மழகாய் மாற்றிடுவேன் நீ பரவி போகின்றாராய் மாறிடுவான் உனது கூடார மழகாய் மாற்றிடுவேன் பரவி போகின்றாராய் மாறிடுவான் உன்னை வாசனை வீசும் சந்தன மரமாய் நாட்டுவே உன்னை வாசனை வீசும் சந்தன மரமாய் நாட்டுவே என் யாக்கோவே 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 பயப்படாதே நான் துணை நிற்கிறேன் பயப்படாதே நான் துணை நிற்கிறேன் யாக்கோவின் சிறு பூச்சியே பயப்படாதே நான் துணை நிற்கிறேன் இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாதே நான் துணை நிற்கிறேன் உனது முகம் இனி வெட்கம் ஆவதில்லை மறக்கவே இல்லை சொல்லுங்க என்னால் ஆமே நிச்சயம் அவ என்னை மறக்கவே மாட்டார் ஆண்டு சொல்றார் என்னால் என்றும் மறக்கப்படுவதில்லை கோவே யாக்கோவே யாக்கோவே பயப்படாது நான் துணை நிற்கிறேன் பயப்படாது நான் துணை நிற்கிறேன் உனதுவே
மனிதர்களும் இல்லை 
எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது ஏனென்றால் அந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா இயற்கைகளுக்கு கூட எல்லா மரம் செடி குடிகளுக்கு கூட எல்லாருக்கும் பெயர் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போன நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய தேவன் வானத்து நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறாராம் அப்படி என்ன எல்லாருக்கும் பெயர்கள் இருக்கிறது ஆனால் தேவன் விரும்புகிற தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நபர்களுடைய பெயரை தேவன் கனப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆச்சரியமான தேவன் ஆல லோயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாகிட்டோம் நான் என்ன சொல்ல விழுந்து போன பிசாசுகளுக்கு கூட பெயர் இருக்கிறது இயேசு லேகியோனை பார்த்து சொன்னார் உன் பெயர் என்னன்னு கேட்ட போது அது சொல்லு என் பெயர் லேகியோனு சொல்லுது அப்ப விழுந்து போன தூதர்களுக்கு மாத்திரமல்ல இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் பெயர் இல்லாமல் நபர்கள் ஒருவரும் இல்லை ஆனால் தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு விசேஷத்தம் அவருடைய பெயரை தேவன் கனப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய பெயர்களை தேவன் கனப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் எருமைய திற்கு தரிசன புத்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் நான் உங்கள் பெயரில் உங்கள் பெயரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய பெயரில் நினைத்திருக்கிற அலையா நினைவை அறிவேன் என்று ஆண்டு சொல்றார் ஆமேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மை மறுபடி வாசியம் அந்த வசனத்தை நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பெயரில் பாருங்க ஆண்டவர் சொல்ற நான் உங்கள் பெயரில் அப்ப ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய பெயரில் நினைவாயிருக்கிறார் கரங்களை தட்டு தேவனை மயமைப்படுத்துவோம் ஆள் எல்லையே சொல்லுங்களேன் ஏன் என்று சொன்னால் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம் உங்க பெயர் என்னைக்கு தேவன் தெரிந்து கொண்டாரோ உங்க பெயருக்கு விரோதமா இருக்கிற எந்த சக்தியா இருந்தாலும் சரி அது அழிக்கப்படும் ஏன் என்று சொன்னால் நீ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவனுடைய பெயர் ஆமேன் வாசிப்போம் நாகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை கூட வாசிப்போம் உன்னை குறித்து உன்னை குறித்து கர்த்தர் கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார் இனி உன் பேருக்கு இனி உன்னுடைய பெயருக்கு வித்து விதைக்கப்படுவதில்லை வித்து விதைக்கப்படுவது இல்லை அழலிய சொல்லுங்களேன் அப்படி என்று சொன்னால் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் நபருடைய பெயர்களை தேவன் கனப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அடிக்கடி ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது நான் ஆபரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் என்று சொல்லி அவர்களுடைய பெயர்களை உச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் ஒரு மனிதன் என்று சொன்னால் ஒரு தேவ மனிதனுடைய பெயர் என்பது முக்கியம் அவருடைய பெயரை வைத்து தான் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அலையிலேயே சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்க வேதத்தில் பார்க்குறோம் வேதத்தில் யாக்கோபு இஸ்ரவேல் பாருங்க யாக்கோபுக்கு ரெண்டு பெயர் இருக்கிறது முதல் பெயர் யாக்கோபு அந்த பெயர்களுக்கு ஏற்ற ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம் பொதுவாக நம்ம எந்த ஏதோனா ஒரு பெயர் வச்சிடுறோம் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து கர்த்தர் கொடுக்கிற பெயரை நாம் வைக்கும் போது அந்த பெயருக்கு ஏற்ற ஆசீர்வாதங்களை தேவன் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் விசேஷத்தமாய் தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய பெயர்களை தேவன் கனப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் வேதத்தில் யாக்கோபுக்கு ரெண்டு பேர் ஆண்டவருக்கு ரெண்டு பேர் இருந்த ஒன்று யாக்கோபு இன்னொன்று பேர் இஸ்ரேல் வாசிக்கிறோம் மல்கிய எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவோ ஆகிலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் ஏசாவையும் ரெண்டு பேர் இருக்கிறது ஏசா 
யாக்கோபு ஏசா என்ற பெயரை தேவன் வெறுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆனா ஆண்டவை யாக்கோப் என்ற பெயரை என்ன பண்றாரா சிநேகிக்கிறதை பார்க்கிறோம் நான் ஏசாவை வெறுத்தேன் யாக்கோபை சிநேகிக்கிறேன் அந்த பெயரை சிநேகித்தான் அவன் அவனுடைய உள்ளான மனுஷனையும் புறமான மனிதனையும் சிநேகிறதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அவனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அப்ப யாக்கோபு என்ற வார்த்தையில் ஆண்டு சொல்றாரு யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன் இன்னும் சொல்லும் பொழுது ஆண்டு சொல்றாரு அவருடைய பெயரை இன்னும் ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஆமோசின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அவர்கள் செய்கைகளை எல்லாம் நான் ஒருபோதும் மறப்பதில்லை என்று கத்த யாக்கோபுடைய மகிமையின் பேரில் பாருங்க யாக்கோபுடைய மகிமையின்ொவ்வொருடையும் <laughs> உங்க பேர்ல அவர் சந்தோஷப்படணும் ஆண்டவர் உங்க பேர்ல சிநேகம் வைக்கணும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகட்டும் அல லோயா இங்க பார்க்கிறோம் ஆமோசு எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வாசனை வாசிக்கும் பொழுது யாக்கோபுடைய மகிமையின் பெயரில் ஆணையிட்டார் அப்ப இந்த யாக்கோப் என்ற பெயர்கள் என்ன வச்சிருந்தார் ஆண்டவர் மகிமையை வைத்திருக்கிறார் உங்களுடைய பெயரில் மகிமை இருக்கணும் உங்க பெயரில் இரக்கம் இருக்கணும் உங்க பெயரை சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் மகிமைப்படணும் சந்தோஷப்படணும் ஆசிர்வதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் என் தாசன் ஆகிய தாவிது என் தாசன் ஆகிய தாவிது என்று சொல்றார் இங்க யாக்கோபை பார்க்கும் பொழுது முதல்ல பார்க்கும் போது யாக்கோப் என்ற பெயரை சொல்லி சொல்றாரு நாமத்தார் அடுத்து பார்க்கிறோம் யாக்கோபுடைய மகிமையின் பெயரில் ஆணையிட்டார் என்று வாசிக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போன இறைமைய தீர்க்க தரிசன புத்தகம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷத்தை வாசிப்போம் இங்க பார்க்கும் பொழுது என் தாசனாகிய யாக்கோபு அப்ப யாக்கோபுக்கு ரெண்டு பெயர் இருக்கிறது ஒன்று யாக்கோபு இன்னொரு பெயர் இஸ்ரேல் அழகிய சொல்லுங்க அதனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமை உண்டாகட்டும் இந்த ரெண்டு பெயரையுமே தேவன் கனப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் மாமே சொல்லுங்களேன் அவன் போராடி மேற்கொண்ட போது அவனுக்கு இன்னொரு பெயரை கொடுக்கிறாரு இனி உன் பெயர் இஸ்ரேல் பாருங்க இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் என்று சொன்னால் சொந்த ஜனம் மகிமைப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் என்று சொன்னால் அந்த பெயரில் அவர் மகிமைப்படுறாரு யாக்கோப் என்ற பெயரில் மகிமைப்படுறாரு அதனால யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில ரட்டிப்பான ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொண்டான் பதினாறாமில் அவன் எத்தனை ஆசிர்வாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு போறார் ரெண்டு ரட்டிப்பான ஆசிர்வாதம் ரெண்டு பரிவாரம் இருக்கிறது பரிவாரம் என்பது ஒரு தேசத்தினுடைய சொத்தின் மதிப்பு அப்ப ரெண்டு பெயருக்கும் ஆண்டவர் ரெண்டு விதமான ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்க வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது யாக்கோபுடைய பெயர் ரெண்டு பேர் எங்கெல்லாம் வேதத்தில் வருதோ அங்கெல்லாம் ஒரு பலத்த கிரியை நடப்புகிறதை பார்க்கிறோம் ஏன் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களை சிநேகிப்பார் என்று சொன்னால் உங்களை எங்கு பயன்படுத்துகிறாரோ கர்த்தர் அங்கெல்லாம் அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுவார் உங்கள் பெயரில் அவர் சந்தோஷமா இருப்பார் என்று சொன்னால் உங்கள் மேல அவர் பிரியமா இருப்பார் என்று சொன்னால் நீ எந்த இடத்திற்கு போனாலோ உன் நிமித்தமாய் உன் பெயரின் நிமித்தமாய் கர்த்தர் உனை கனப்படுத்த விரும்புவார் ஆலோயா நீங்க வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இந்த யாக்கோவு 
இஸ்ரேல் என்ற ரெண்டு நாமங்கள் யாக்கோபுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு பேர் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு பேர் எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் கத்த தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார் அலே லூயா ஆமே சொல்லுவோமா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து கானான் தேசத்துக்கு புறப்படுகிறார்கள் பாருங்க யாக்கோபும் மறைந்து போனாலும் அந்த யாக்கோபின் சந்ததி இஸ்ரேல் சந்ததிக்கு அந்த யாக்கோபுடைய நாம அந்த பெயரை அழிக்காமல் தேவன் அந்த பெயரை நிலைநாட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்க வாசிக்கிறோம் என்னாகமும் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்றை வாசிக்கிறோம் வாசிப்போமா யாக்கோபுக்கு விரோதமான பாருங்க இந்த ரெண்டு பெயர் எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் கத்தர் விரோதிகளை தாழ்த்தி போடுகிறதை பார்க்கிறோம் பாருங்க ஒன்று யாக்கோபுக்கு விரோதமாய் மந்திரவாதம் இல்லை ஆசிர்வாதத்தை தேவன் எப்போதும் வைத்திருக்கிறார் சொல்லுங்களேன் இங்க பாருங்க ரெண்டே இந்த ஒரே வார்த்தை சொல்லிருக்கலாமே யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை யாக்கோபுக்கு விரோதமாய் குறி சொல்லுகிறது இல்லை ஏன் இங்க இஸ்ரேல் வருது இந்த ரெண்டு நாமங்கள் எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் கத்த தம்முடைய வல்லமையை செயல்படுத்த விரும்புகிறார் அலுவயா சொல்லுங்களேன் ஆண்டவருடைய பரிசையனா அவர் மேல் பிரியம் கொண்டிருக்கிறார் யாக்கோவின் மேல் பிரியம் கொண்டபடினா யாக்கோவை நேசித்தபடினாலே அவனுக்கு ரெண்டு பேர்களையும் கத்தர் கனப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஹலெலூயா இன்றைக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்கள் பெயரையும் அவர் கனப்படுத்த விரும்புகிறார் இங்கே வாசிக்கிறோம் பாலாக்கு என்ன சொல்கிறான்னா மோ அப்படின்னு ராஜா ராஜாவாகிய பாலாக்கு என்ன சொல்கிறான் பிளியம் தெற்கு தேசியன் வந்து சொல்கிறாரு ஒரு ஜனம் எகிர்ந்து வருது அந்த ஜனங்களை எனக்காக நீங்கள் சபிக்கணும் அப்போ சொல்லுமா சொல்கிறா தேவன் ஆசிர்வதித்த ஜனத்தை ஒரு நாளும் சபிக்க முடியாது அப்போ சொல்கிறாரு இந்த பாலாக்கு சொல்கிறாரு யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை அலே லூயா சொல்லுங்களேன் அந்த பேருக்கு பாருங்க அந்த பேருக்கு என்ன இருக்கு வல்லமையை கொடுத்துக்கிறாருன்னா மந்திரவாதத்தை அழிக்கிற யாக்கோபி என்ற நாமத்து அந்த நாமத்துக்கு அந்த பேரில் ஆண்டவர் என்ன வச்சுக்கிறாரு அதிகாரத்தை வச்சுக்கிறாரு மந்திரவாதங்களை அழிக்கிற வல்லமை இஸ்ரேல் என்ற நாமத்தில் என்ன வச்சிருக்க அந்த பேரில் என்ன வச்சுக்கிறா குறி சொல்லுகிறவன் விரோதமாய் குறி சொல்லுகிறவன் இல்லை இந்த ரெண்டு பெயரிலையும் சத்ருடைய வல்லமைகளை அடித்து போடுகிற எந்த விரோதியா இருந்தாலும் அடித்து போடுகிற அபிஷேகத்தை அந்த பெயரில கத்தர் கொடுத்தார் அலையில் சொல்லுவோமா இன்னைக்கு உங்க பெயரில் அபிஷேகம் இருக்கணும் உங்க பெயரை கேட்டால் பிசாசு நடுங்கணும் ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்க பெயரை ஏன்னா உங்களை வை உங்களை உங்களை அடையாளம் காணவன உங்க பெயர் தான் அடையாளம் இந்திய கெசட்ல உங்க பெயர் இருந்தா நீ இந்திய குடிமகன் அப்படி என்ன பரலோக கெசட்ல நம்ம பெயர் இருக்கிறதுனால நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடந்து அவர் வழியில் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய பெயரின் மூலமாக கத்த தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணுகிற ஆண்டு சொல்றாரு என்ன சொல்றா அந்த பிளியம் தீர்க்க தேசம் மூலமா யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இரண்டு ரெண்டு பேர்களும் நீங்க வேதத்துல எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் கத்த தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம் அல்ல சொல்லுவோமா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமை உண்டாகும் முதல்ல என்ன பார்க்கிறோம் யாக்கோபு விரோதமான மந்திரவாதம் மகிமையின் <laughs> ஆண்டவர் உங்க பெயரில மனமகிழ்ச்சியா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்கள் பெயரில நினைவா இருக்கும் பொழுது உனக்கு விரோதமாய் வித்து விதைப்பது இல்லை உங்கள் பெயரை அவர் கனப்படுத்துகிற தேவன் என் ஆண்டவருடைய மகத்துவம் உள்ள நாமத்தை நீங்கள் உயர்த்தும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுடைய பெயரை தேசத்துல கனப்படுத்தி சத்துருக்களை மேற்கொள்ள அபிஷேகத்தையும் வல்லமையும் கொடுப்பார் இரண்டாவது பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு பெயர்ல ஆசிர்வாதங்களை தேவன் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் வசிப்போமா இயேசுயா திருக்க தரிசன புத்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் பலன நிரப்ப நாட்கள் இந்த ரெண்டு நாமங்கள் 
ரெண்டு பெயர்களை ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு பெரிய விரிவாக்கங்கள் ஒரு பெரிய வல்லமையை கத்தர் காண்பிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆமே சொல்லுங்களேன் யாக்கோபு வேர் பற்றி அடுத்து யார் வந்துருது ரெண்டு பேரை ஒரே நபர் தான் ஆனா ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆசீர்வாதத்தை தேவரே கொடுக்கிறதை பார்க்க ரட்டிப்பான நன்மைகளை நமக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கிறது ரெண்டு பேரையும் கத்தக்க எல்லா எல்லாமே ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் இருக்குது மூணு பேர் ஆனால் உங்கள் பேருக்கு ஏற்ற வண்ணமாய் கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் நீங்கள் தேவனுக்கு பெரியமாய் உங்கள் பேரின் மூலமாக கத்துற ஆசீர்வது பாருங்கள் யாக்கோபுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்து ஒன்று யாக்கோபு இன்னொன்று இஸ்ரேல் பாருங்கள் ஆண்டு சொல்கிறார் யாக்கோபு வேர் பற்றி யாக்கோபு வேர் பற்றி அடுத்தது இஸ்ரேல் பூத்து காய்த்து காய்த்து உலகத்தை உலகத்தை பல நாள் பல நாள் நிரப்பும் நாட்கள் வரும் மலையே சொல்லுங்களேன் ஒரு பெரிய உலகத்தையே நிரப்பக்கூடிய சக்தியை இந்த ரெண்டு பெயர்ல கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அதிலே சொல்லுங்களேன் யாக்கோபு வேர் பத்தி அடுத்து பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் பூத்து காய்த்து இப்ப என்ன நடக்கிறது ஒரு விரிவாக்கம் என்பதால் உலகத்தையே நிரப்ப செய்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை இந்த ரெண்டு பெயரில கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் என அவன் சிநேகிக்கப்பட்டவன் அதில் ஓயா மகிமையின் பெயர் அவனுடைய பெயர் அதில் ஓயா உங்கள் ஒருவனை கர்த்த நேசிப்பாரானா அவன் பெயரை தேசத்தில் பரவ செய்வார் அதில் ஓயா சொல்லுங்களேன் பரவ செய்வார் ஆண்டுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இப்போ தேசத்தையே நிரப்ப செய்கிற அவனுடைய பெயரில் கர்த்தர் ஆசீர்வதத்தை வச்சிருக்கிறார் உங்க பெயரில் ஆண்டவர் ஆசீர்வதத்தை வச்சு பயப்படாதீங்க உங்க பெயர் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்கணும் எப்போதும் கத்த சொல்லும் போது சொல்றாரு என் தாசனாகிய தாவிது என் தாசனாகிய யோபு லூயா உங்க பெயரை சொல்லும் பொழுது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அப்படியே கொடுத்துருவாரு அழகியா சொல்லுங்களேன் நீங்க எங்க போய் நிற்கும் பொழுது அங்க அங்க என்னென்ன காரியம் நடக்கணுமோ கர்த்தர் உங்க பெயரில கர்த்தர் அந்த ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவார் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயம் உண்டாகட்டும் இப்ப உலகத்தையே நிரப்புகிற ஆசீர்வாதம் அந்த ரெண்டு பேரில் அடுத்த நாமத்தை பார்க்கிறோம் வாசிக்கிறோம் நாற்பத்தி ஒன்று பதினான்கு பதினஞ்சு வாசிப்போம் மறைந்து போனாலும் ஆமை சொல்லுங்க இஸ்ரேல் என்ற அந்த யாக்கோபு மறைந்து போனாலும் அவனுடைய சந்ததிக்கு இந்த பெயரை கத்த நிலைநாட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆமே பாருங்க யாக்கோபு என்னும் சிறு பூச்சியே இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாது நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் கூர்மையுமானு <laughs> கர்த்தர் யாக்கோபி நிமித்தம் இஸ்ரேல் அவருடைய பெயர் நிமித்தமா என்ன பண்றாரா அவருடைய சந்ததிகளை தேவன் எப்படி பயன்படுத்துறாரா ஹலோ லோயா யுத்தத்தின் கருவியாக பயன்படுத்துகிறார் அலிலோயா பற்கள் உள்ள எந்திரமாக பயன்படுத்துகிறார் எதை உடைப்பதற்கு மலைகளை உடைப்பதற்கு கூடிய அலிலியா சொல்லுங்களேன் ஆமை சொல்லுங்களே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு இந்த யாக்கோபு இஸ்ரே யாக்கோபு என்ன சிறு பூச்சி இஸ்ரே விலையும் சிறு கூட்டம் அற்பமா என்ன பண்ற சின்ன கூட்டம் மகத்துவம் உள்ள நாமத்திற்கு 
இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய மலைகள் வரலாம் அற்பமான சிறு பூச்சை போல அற்பமா இருக்கலாம் ஆனா உங்க பெயர்ல வச்சிருக்கிற நினைவு அது தீமைக்கல்ல நன்மைக்காகவே வைத்திருக்கிறார் அலிலோயா இயேசு உங்களை அழைத்தவராக இருக்கிறபடினாலே உங்கள் பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருக்கிறபடினாலே ஹால இல்லையே சொல்லுவோமா யாக்கோபுக்கு மாத்திரமல்ல இஸ்ரேல் என்றா அந்த நாமத்தை அவனுடைய பெயருக்கு மாத்திரமல்ல உங்களுடைய பெயரிலும் உங்கள் பெயரை எந்த இடத்துல நீங்கள் உங்கள் எதிர்த்து போராடுறானோ அந்த இடத்துல கத்தர் அந்த மலைகளை உடைத்து நொறுக்கி ஆமை சொல்லுங்களேன் தவிடுபடியை மாற்றக்கூடிய அதிகாரத்தை ஆண்டவர் ஆமை சொல்லுங்களேன் உங்கள் பெயரில் அபிஷேகத்தை அவருடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுவார் வல்லமை ஊற்றுவார் மலைகளை உடைத்து நொறுக்கி போடுவீர்கள் அளவே சொல்லுவோமா இந்த வேதத்தில் யாக்கோபு இஸ்ரேல் யாக்கோபு இஸ்ரேல் யாக்கோபு இஸ்ரேல் என்ற எந்த இடத்துல வருதாலும் அங்கு தேவன் அந்த பெயர்களிலே கத்தர் அன்பு வைத்தபடினாலே அந்த பெயரை சிநேகிக்கிறபடினாலே அந்த எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அதை வாய்க்க பண்ணி தடையை உடைத்து அற்புதங்களை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் அல்லே லோயா அன்றவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாகட்டும் அடுத்து பார்க்கிறோம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நாமத்திற்குரங்களும் <laughs> அடுத்து <laughs> 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 மர்மையான சகோதரன் சகோதரியே உன்னுடைய பெயரில் அவர் வைத்திருக்கிற நினைவு ஆமே தீமை கல்ல நன்மைக்கு அது வாய வைத்திருக்கிறார் ஆளை லூயா உங்க பெயர் ஆமே கத்தருடைய பார்வையில அருமையா இருக்கணும் உங்க பெயர் கத்தருடைய பார்வையில கணம் பெற்றதா இருக்கணும் அலை லூயா உங்க பெயர் ஆண்டுடைய பார்வையில துக்கமா இருக்க கூடாது யூதாஸ் என்ற பெயரை கேட்டவன் ஆண்டுக்கு துக்கம் தான் அவருக்கு விரோதமாக செயல்படுற அத்தனை பெயர்களையும் பேரை அற்று போக அந்த பேரை புழுதியில் எழுதிடுவாரா பேரை அழிச்சிருவார் ஜீவ புஸ்தகத்தை கிருக்கி போட்டுருவார் ஆனால் கர்த்தருக்கு நீங்கள் மகிமையான வாழ்க்கை வாழும் பொழுது தேவனுக்கு நீங்கள் சாட்சியாக வாழும் பொழுது உங்களுடைய பெயரை ஆம நீ எங்கு போய் நிற்கிறாய் யுத்த களத்தில் நின்றாலும் உங்கள் பெயரை கர்த்தர் கனப்படுத்தி அந்த மலை போல் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் உங்கள் ஆண்டவர் வேதம் சொல்ற தாவி தீர் பாருங்க தாவி சொல்றாரு யுத்தம் நடந்து கூட பிலிஸ் இருக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு யுத்தம் நடக்குது போற தாவி இது போறார் நான் தாவி சொல்றார் நான் வந்ததற்கு ஒரு முகாந்திரம் இல்லையோ அப்படின்னா தாவி யாருடைய நாமத்தில் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வர்றாரு ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அங்கே பெரிய யுத்தத்தை செய்து முடிக்கிறதுக்கு முடிக்கிறதுக்கு தாவிதுக்கு பலனை கொடுத்த மலையை நொறுக்கி போடுற அந்த கோலியத் என்ற மலையை நொறுக்கி போடுற வல்லமையை தாவிதுக்கு கொடுத்தாரு அல்லே லோயா அங்கே என்ன நடக்கிறது சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவி இது கொன்றது பதினாயிரம் என்று ஜனங்க சொல்லி அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாம் பாடினார்களாம் அப்படி என்றா நம்முடைய பெயரை கனப்படுத்துகிற தேவன் எப்பேற்பட்ட யுத்த களத்தில் நின்றாலும் ஆளலோயா உங்கள் பெயரில் வைத்திருக்கிற பிரியத்தி நிமித்தமாய் ஆண்டவர் உங்களை அந்த இடத்துல வெட்கப்படுத்தாத படிக்கு உன் பெயர் அழிந்து போகாத படிக்கு உன் பெயர் அற்று போகாத படிக்கு உன் பெயரை கர்த்தர் கனப்படுத்தி யாக்கோபு இஸ்ரேல் என்ற அந்த ரெண்டு நாம் அந்த பெயர்களையும் தேவன் ஆனர் பண்ணுகிறது போல இன்றைக்கு உங்களையும் கனப்படுத்த விரும்புகிறார் அல்லது உங்கள் கூடாரத்தை அழகாய் மாற்றுவார் அலலூயா நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறுவீர்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கடைசியாக இங்கே வாசிக்கும் பொழுது ஏசைய தெற்கு தரிசன புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் வருகிறதோ அங்கு தேவன் பரிபூர்ணத்தை கொடுக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் ஆமேன் ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு ஒரு வார்த்தையை அனுப்பினார் அது இஸ்ரவேல் மேல் இறங்கிட்டான் அலையிலே சொல்லுங்களேன் ஆமே சொல்லுங்களேன் இஸ்ரேல் என்று சொல்லும்போது யாக்கோபினுடைய சந்ததி அவருடைய பெயரில் தான் அந்த சந்ததி இருக்கிறது 
ஆமை சொல்லுவோமா அப்ப யாக்கோபை கர்த்தர் எவ்வளவு சிநேகித்த அதனாலதான் சொல்றாரு நான் யோர்தானை கடந்து போகும் பொழுது வெறும் கையும் கோலுமாக கடந்து போனேன்னு சொல்றாரு அவர் திரும்பி வரும் பொழுது ரட்டிப்பான பரிவாரங்களோடு திரும்ப அந்த ரெண்டு பெயருக்கேற்ற ஆசிர்வாதங்களை தேவன் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ஒரு பேர் இருக்கலாம் என்ன பேர் இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய பெயரில் அவர் சந்தோஷப்படுவார் என்று சொன்னால் உனக்கு மாத்திரமல்ல உன் பெயர் நிமித்தமாக உன் சந்ததிக்கே ஆண்டவர் ஆசிர்வாதம் பாருங்க இன்னைக்கும் பார்க்கும் பொழுது ஆபரகாமின் சந்ததி என்று ஆபரகாமுடைய பெயரை நிலைநாட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா யாக்கோவுடைய பெயரை நம்ம புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பார்க்கும் பொழுது வாசிப்போம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் யோவா நாலாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்க யாக்கோபுடைய கிணறு ஒன்று இருந்த வாசிப்பா அந்த வாசிப்பா யாக்கோபுடைய கிணறு இருந்தது சமாரிய பெண் என்ன பண்ணா அங்க தண்ணி அவங்க சமாரிய தேசமே அங்க யாக்கோப் என்ற கிணறு ஒன்று இருந்தது அந்த கிணற்றில் தான் அவங்க தண்ணீர் எடுப்பாங்க பாருங்க யாக்கோப் தோன்றின கிணறு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஆனால் அந்த பெயரை ஆண்டவர் கனப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் யாக்கோபு மறைந்து போனாலும் கர்த்தருக்காக உண்மையா வாழ்ந்தபடினாலே அவன் பெயரை கர்த்தர் வேறத்து போகாமல் நிலைநாட்டுகிற தேவ நம்முடைய ஆண்டவர் ஆமைச்சலங்கள் அங்க பாசி வாசிமா பாரு <laughs> எத்தனை ஒரு கிணறு தோன்றுகிறோம் என்று சொன்னால் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஒரு கிணறு இருக்கும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ஆயிரம் வருஷம் ஆன பிறகும் அந்த யாக்கோபு கையை வச்சு தோன்றின கிணறை அது தூர்ந்து போகாமல் பாருங்க அது தண்ணி ஒரு தேசத்துக்கு சமாரியா தேசத்துக்கே தண்ணீர் கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல அந்த சமாரிய பெண்ணுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்த யாக்கோபுடைய கிணறு ஹலோ லுவியா எவ்வளோ ஆச்சரியமான தேவன் ஆமேன் அப்ப ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை தேவன் தெரிந்து கொள்கிறார்னா அவனுடைய பெயரை தேவன் கனப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஆளிலேயே சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் நிச்சயம் அப்படி என்றால் யாக்கோபுடைய பெயர் ரெண்டு பேரையும் அந்த ரெண்டு பேர் எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அந்த ரெண்டு பேர் வருகிற இடத்துலலாம் கத்த தம்முடைய வல்லமை எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன தேவை சந்திக்கப்படுறோமோ அந்த காரியத்தை கத்த நடப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆமையும் சொல்லுங்களேன் அப்போ ஆண்டவர் உங்க மேல உங்க பேரில் பிரியமா இருப்பாரானால் நீங்க செய்கிற காரியத்தை கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவார் உங்க தலைமுறைக்கு உங்களுடைய பெயரை கர்த்தர் ஆமை சொல்லுங்களேன் அடையாளமாய் வைப்பார் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய பெயரை கனப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஆபரகா மறைஞ்சி எத்தனையோ வருஷம் ஆகிப்போச்சு யாக்கோப்பு மறைஞ்சி எத்தனையோ வருஷம் ஆயிடுச்சு ஈசாக்கு மறைஞ்சி எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு ஆனால் அவங்களுடைய பெயர்கள் இன்றும் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் கர்த்தருக்காக நின்றவர்கள் கர்த்தருக்காக வாழ்ந்தவர்கள் கர்த்தருக்காக ஆமே தங்க ஜீவனையும் ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் ஆனபடினால அவருடைய பெயரை கர்த்தர் கனப்படுத்துகிறது போல இன்றைக்கும் ஆளில் ஒரு காலத்தில் நம்ம புழுதி எழுதப்பட்ட நம்முடைய பெயர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டு ஆமேன் இன்றைக்கு நம்முடைய பெயர் சொல்லி நம்முடைய பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் ஆளிலேயே சொல்லுங்களேன் ஆனபடி நீங்க கர்த்தருக்கு நீங்க பிரியமாய் வாழ்வீர்களானால் கர்த்தருக்கு உண்மையா வாழ்ந்து சாட்சியா இருப்பீங்கன்னா உங்க பெயரை நீ எந்த இடத்துல இருக்கிறையோ எந்த காரியங்கள் செய்கிற ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி கத்தருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுவார் எந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு நீங்கள் பிரியமானதை செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் நீங்கள் போகிற இடத்திலும் வருகிற இடத்திலும் கத்தருடைய வல்லமை ஆமை சொல்லுங்களே உங்கள் பெயர் மூலமாய் கத்தர் விளங்க பண்ணுவார் உங்கள் பெயரை பெருமைப்படுத்துவார் நிச்சய ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பார் அப்படிப்பட்ட யாக்கோபுக்கு தேவன் செய்தது போல நமக்கும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஆலோயா பெரு யாக்கோபுடைய சந்ததியை பெருக பண்ணி அவர் தூளை போல பெருக பண்ணி ஆசிர்வித்தது போல யாக்கோபு குரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு குரோதமாய் குறி சொல்லுகிறது இல்லை அந்த ரெண்டு பெயரையும் ஆண்டு வெறுத்து விடாதபடிக்கு ரெண்டு பேருக்குரிய ஆசிர்வதங்களை கொடுத்து யாக்கோபுடைய யாக்கோபுக்கு மாத்திரமல்ல அவன் சந்ததிக்கும் அதை கொடுத்து நிலைநாட்டினது போல ஒன்றைக்கு உங்களுக்கும் உங்கள் சந்ததிக்கும் உங்களுடைய பெயரை நிலைநாட்டி ஆமே நீதிமான் என்று கத்தர் விளங்க பண்ணி நம்முடைய பெயர் அற்று போகாதபடிக்கு 
ஹாலலூயா ஆமை சொல்லுங்களேன் கர்த்த நம்முடைய பின் சந்ததிகள் எல்லாம் ஆமே நம்ம சொல்லுவோம் எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா உத்தமமாக வாழ்ந்தாங்க பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தாங்க அவங்க கர்த்தரை தேடுறதுனால தான் நாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த சந்ததியும் பரலோக தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் வழியாக இருப்பதற்கு உங்களுடைய பெயரில் அவர் சந்தோஷப்பட வேண்டும் உங்களுடைய பெயரில் அவர் சந்தோஷப்படும் பொழுது உங்கள் பெயரில் அவர் பிரியமாக இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை கொண்டு செய்ய வேண்டியதை நிச்சயமா நிறைவேற்றுவார் அவர் உங்கள் பெயரை கனப்படுத்தி ஆமை இந்த தேசத்தில் அவருடைய நாம உங்கள் மூலம் மகிமைப்படுவதற்கு ஆமர் மூலமாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு கருவையும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ணி கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளையே சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய பெயரில் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் என் பெயரில் நீங்க துக்கப்படக்கூடாது இன்னைக்கு பரலோகம் எத்தனை பேர்ல துக்கப்படு தெரியுமா இளைய குமாரன் தேவசா அந்த தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது அந்த தகப்பன் இளைய குமாரன் கெட்டு போனதை பார்த்து துக்கப்பட்டான் இன்னைக்கு உங்க பெயர்ல ஆண்டு ஒரு துக்கப்படக்கூடாது உங்க பெயரை கேட்டு ஆண்டு சந்தோஷப்படுவார் என் மகள் என் மகன் என்று சொல்லி அழலூயா சந்தோஷப்படும் நீ கூப்பிடும் பொழுது உடனே அவர் செவி கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட பிரியமான பிள்ளைகளை நீங்கள் நடப்பீர்கள்னா உங்களுடைய பெயரை கர்த்தர் நீங்க போகிற இடத்துல எல்லாம் நீங்க செய்கிற வேலைகளை நீங்க செய்கிற ஊழியத்துல கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி தேசத்தில் ஹாலலூய் அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஜபிக்கலாமா பரலோக தகப்பனே உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை நீ கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே யாக்கோப் என்ற பெயருக்கும் இஸ்ரேல் என்ற பெயருக்கும் ஆண்டவரே அந்த ரெண்டு பேருக்கும் நீங்கள் வச்சிருக்க ஆசீர்வாதங்கள் அவன் போன இடத்துலலாம் ஆண்டவரே அவனை சந்ததிக்கும் யாக்கோபுக்கு மாத்திரமல்ல இஸ்ரேலுக்கு மாத்திரம் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதங்களை யாக்கோபுக்கும் அந்த இஸ்ரேலுக்கும் ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்து ரெண்டு பேருக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து அவனுக்கு மாத்திரமல்ல அவன் சந்ததிக்கு அதை கொடுத்து ஆசீர்வாதமாய் வைத்த தெய்வம் ஆண்டவரே இன்னைக்கு எங்களுடைய பெயரில் நீ துக்கமாக இருக்கக்கூடாது அப்பா எங்க பேரில் நீங்க மகிழ்ச்சி <laughs> ஒவ்வொருவரும் உங்களுக்கு <laughs> இருப்பதாக God bless you God bless you God bless you amen thank you